যাত্রা ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু রেল স্টেশনে উপচে পড়া ভিড় কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌরুটে নাব্যতা সংকট নিরসন যোগ হয়েছে নতুন নৌযান এবং ঈদকে সামনে রেখে টাঙ্গাইলের তাঁতপল্লিগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় শাড়ির নকশায় আনা হয়েছে বিশেষ বৈচিত্র্য পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে অর্ধেক টিকিট অনলাইনে বিক্রির কথা থাকলেও সার্ভার জটিলতায় তা ব্যাহত হচ্ছে তবে অনলাইনে টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে কারসাজি হচ্ছে না বলে দাবি রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজনের আরো জানাচ্ছেন মেহেদি হাসান একটা সোনার হরিণ নয় চাই একটা রেল টিকিট তাই তো কেউ বা গতকাল সকাল আবার কেউ বা গতকাল বিকেল থেকে আছেন লাইনে ঈদের রেলযাত্রা নিরবিচ্ছিন্ন ও তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হয় প্রতিবারের মতো এবারও অগ্রিম টিকিট বিক্রির প্রথম দিনেই উপচে পড়েছে মানুষের ভিড় ঈদের অগ্রিম টিকেটের অর্ধেক বিক্রি হওয়ার কথা অনলাইনে কিন্তু সেখানে বেঁধেছে গোলমাল রেলওয়ের যে সার্ভারটা আছে সেখানে সাধারণ পাবলিকের আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করে মানে অ্যাড্রেসে প্রবেশ করা যাচ্ছে না অনলাইনে মেট স্লো খুবই স্লো চব্বিশ ঘন্টারও বেশি সময় অপেক্ষার পর যারা টিকিট পেয়েছেন আনন্দের যেন সীমা নেই তাদের গতকাল সকাল আটটায় এসেছি আর পাইলাম হলো এখন কয়টা বাজে এখন প্রায় সাড়ে নয়টা সোনার হরিণের চেয়েও মনে হচ্ছে যে এখন বেশি কিছু পেয়ে গেছি এদিকে কমলাপুর পরিদর্শনে এসে রেলমন্ত্রী জানান ঈদ যাত্রা নিরবিচ্ছিন্ন করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন তারা অনলাইনে টিকিট বিক্রিতে গোলমাল হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখার কথা জানান তিনি আমরা নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের যাত্রী সেবা এবং এই সমস্ত দিনগুলোতে যাতে আমাদের এই আমাদের একটি নিরাপদ একটি যাত্রা যাতে আমরা নিশ্চিত করতে পারি ইন্টারনেটের মাধ্যমে গতকাল চোদ্দ হাজার সাতশো চুয়ান্নটি টিকিট বিক্রি হয়েছে এবং মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে পাঁচ হাজার দুইশো বিরাশিটি টিকিট বিক্রি হয়েছে অনলাইনে টিকিট অবিক্রিত থাকলে পরে তা কাউন্টার থেকে সরাসরি বিক্রি করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী মেহেদি হাসান এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আসছে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্নে শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌরুটে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি যাতায়াত সহজতর করতে নাব্যতার সংকট নিরসন পর্যাপ্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন এবং নতুন নৌযান সংযুক্ত করায় এবারের ঈদ যাত্রা ভোগান্তি মুক্ত হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি কাজী নজরুল ইসলাম বাবুলের পাঠানো তথ্য ছবিতে শফিকুজ্জামান রুবেলের রিপোর্ট দক্ষিণবঙ্গের একুশটি জেলার মানুষের প্রবেশদ্বার খ্যাত শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি ফেরিঘাট পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঘরমুখ যাত্রীদের যাতায়াত নির্বিঘ্নে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি নিরাপত্তায় মোতায়েন হচ্ছে জেলা নৌ ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ র্যাব আনছার সহ সাড়ে তিন শত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বিআইডব্লিউটি এ ও বিআইডব্লিউটিসি রয়েছে শশা প্রস্তুতি যাত্রী চাপ কমাতে যুক্ত হচ্ছে অতিরিক্ত দুটি ফেরি এছাড়া নদীতে এবার নাব্যতা সংকট ও স্রোতে তীব্রতার সম্ভাবনা না থাকায় যাতায়াত ভোগান্তি মুক্ত হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা সকল প্রস্তুতি বাস্তবায়ন সহ অতিরিক্ত ভাড়া বন্ধে নজরদারি ও যাত্রী হয়রানি মোকাবেলায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদয় থাকবে আসা যাত্রীদের শফিকুজ্জামান রুবেল এশিয়ান টেলিভিশন লঞ্চের টিকিট যাত্রীদের কাছে আরও সহজলভ্য করতে সরকার নিজ খরচে কাউন্টার করে দিলেও তা ব্যবহার করছেন না লঞ্চ কর্তৃপক্ষ কাউন্টারগুলো পরিণত হয়েছে ময়লার ভাগারে 
লঞ্চ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ সকল সুযোগ সুবিধা না থাকার পাশাপাশি নেশাগ্রস্তদের আড্ডায় পরিণত হয়েছে কাউন্টারগুলো আর বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ বলছে এসব কাউন্টার বুঝিয়ে দেবার পর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন লঞ্চ কর্তৃপক্ষের সোহাগ মিয়ার তোলা ছবিতে লাইজুল ইসলামের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর কর্তৃপক্ষ সদর ঘাটে তাদের নতুন ভবনের নিচ তলায় লঞ্চগুলোর জন্য তৈরি করে স্থায়ী টিকিট কাউন্টার কিন্তু এখন সেই কাউন্টারগুলো ব্যবহার না করে সামনে রাখা হয় মালামাল কাউন্টারের ভেতরে ময়লা আবর্জনার স্তূপ সামনে শুয়ে থাকে বাস্তুহারারা লঞ্চ কর্তৃপক্ষ বলছেন এগুলো এখন মাদক সেবীদের দখলে এই কারণ বসে আছে টিকিট বিক্রি করব এরকম কোনো পরিবেশ ওই কাউন্টারে নাই এখানে আপনার হিরন চি গাঞ্জা খরজা আছে সব এখানে যায় ভিতরে যায় আড্ডা মারে এরা বসে থাকে পায়খানা প্রস্রাব করে ভিতরে থাকে ওই জায়গায় মনে করেন যে অবস্থা তো তেমন একটা ভালো না কোনো সুযোগ সুবিধা না খালি একটা কাউন্টার দিয়ে দিয়েছে ওখানে লোক যায়ও না কিন্তু ওই জায়গায় सदरघाट नदी बंदर कर्मकर्ता काउंटार बुझे देर दायित्व लंच करपक्षर ही सांबा दिन सुविधा हमारे कि दुरबलता अवश्य आज लंच मालिकरा অতটা বেশি হয়তো এখানে টিকিট বিক্রি করার জন্য কাউন্টার নিয়েছে হয়তো বিক্রি করছে না বাট এই জিনিস আমাদের প্রয়োগ করতে হবে এগুলো আমাদের কিছু দুর্বলতা আছে আমরা কাটিয়ে উঠছি এই টিকিট কাউন্টার সচল থাকলে হয়তো ঈদের অগ্রিম টিকিট পেতে যাত্রীদের ভোগান্তি অনেকটাই কমে আসত এমনটাই বলছেন সংশ্লিষ্টরা লাইজুল ইসলাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বৈচিত্র্য নতুনত্ব এবং বাহারি ডিজাইনের কারণে টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ি রয়েছে আলাদা সুনাম বিষয়টি মাথায় রেখে এবার ঈদের শাড়ি বুননের সাধ্য মতো চেষ্টা করছেন তাঁতিরা আর এসব শাড়ি কিনতে প্রতিদিনই তাঁতপল্লিতে বাড়ছে ক্রেতার ভিড় শফিকুর জামান খান মোস্তফার তথ্য ছবিতে আবু ওবায়দা টিপুর রিপোর্ট ঈদে সুতি জামদানি সফট সিল্ক ধানসিরি বালুচুরি গ্যাস সিল্ক স্বর্ণকাতান ও দোতারির মতো অনেক ধরনের শাড়ি বিক্রি হচ্ছে টাঙ্গাইলের বিখ্যাত তাঁতপল্লিতে বরাবরের মতো এবারও এসব শাড়ির রং আর ডিজাইন এসেছে বৈচিত্র্য যা ছড়িয়ে পড়ছে দেশ ও দেশের বাইরে যদিও শাড়ির হাটে কেনা বেচা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে ব্যবসায়ীদের মাঝে কাপড় আর বাহারি রঙের মিশ্রণে নাগালের মধ্যে দাম রেখেই এবারও শাড়ি তৈরি করেছেন তাঁতিরা এমন দাবি ব্যবসায়ীদের এখানে খুব ফ্যাশনেবল শাড়ি আছে এরপরে আমরা এখানে বয়স্কলোকে কিন্তু শাড়ি তৈরি করছি আমরা নরসিংদের মাধুরদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় পিক আপ ভ্যানের চালক ও হেল্পার সহ দুজন নিহত হয়েছে সকালে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের নওপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় নরসিংদি গামি একটি দ্রুত গতির পিক আপ ভ্যান ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই চালক ও হেল্পার নিহত হয় নিহত আমিরের বাড়ি নরসিংদি জেলার বাঘাটা গ্রামে এবং অনাবিলের বাড়ি শিবপুর থানায় লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নরসিংদি সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ জয়পুরহাটে কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে সকালে সরকারি খাদ্য গুদামে এর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকির হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম সোলাইমান আলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিল্টন চন্দ্র রায় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সৈয়দ তালিবুল হক সহ স্থানীয় কৃষকরা এই মৌসুমে সদর উপজেলায় প্রায় চারশো আশি মেট্রিক টন বড় ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে
মেহেরপুর গাংনিতে দুপক্ষের গোলাগুলিতে নাজমুল হোসেন নামের এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে রাতে উপজেলার করমতি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে এই ঘটনা ঘটে ডিবিওসি ওবাইদুর রহমান জানান রাত দেড়টার দিকে করমতি গ্রামে গোলাগুলির শব্দ শুনে এলাকাবাসী পরে বিষয়টি পুলিশকে জানায় বামন্তি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘটনাস্থল থেকে একটি অস্ত্র গুলি গাঁজা ও মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয় নিহত মাদক ব্যবসায়ী শহরাতলা গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে গাংনি থানায় নাজমুলের নামে মাদকের পাঁচটি মামলা রয়েছে টানা পনের দিন বন্ধ থাকার পর খুলনা যশোর অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের উৎপাদন শুরু হয়েছে তিনটি শর্তে পাটকলে শ্রমিকদের চলমান আন্দোলন এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করে সকাল থেকে ক্রিসেন্ট আলিম স্টার্ন কার্পেটিং জে জে আই মিলের শ্রমিকরা কাজে যোগ দেয় এর আগে মঙ্গলবার রাতে খুলনা যশোর অঞ্চলের সকল পাটকলের শ্রমিক নেতারা শ্রমিক সভার আয়োজন করে নয় দফা দাবি বাস্তবায়নে খুলনা যশোর অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা গত পাঁচ মে থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি সহ রাজপথ রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে রাঙ্গামাটি রাজস্থলী উপজেলার বাঙাল হালিয়া ইউনিয়নের ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি কাহালা চিং মারমার হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেছে এলাকাবাসী সকালে বাঙাল হালিয়া বাজার চত্বরে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজস্থলী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উবাচ মারমা সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান উথেসেন মারমা জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য নিউচিং মারমা উপজেলা আওয়ামী লীগের শহ সভাপতি পুলক বড়ুয়া সহ আরও অনেকে পাহাড়ে চিরুনি অভিযান চালিয়ে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনা ক্যাম্প পুনর্স্থাপনের দাবি জানান বক্তারা ঝিনাইদহে কৃষক রতন হত্যার মূল আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন হয়েছে সকাল সাড়ে এগারোটার সময় শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়া বাজারে এই কর্মসূচির আয়োজন করে এলাকাবাসী ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচিতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে নিহত স্বজন ও এলাকাবাসী অংশ নেয় এ সময় বক্তারা বলেন কৃষক রতন হত্যার মূল আসামি জাহাঙ্গীর এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করছে না উল্টো আসামিরা বাদীপক্ষকে মামলা তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছে বক্তারা দ্রুত হত্যাকারী জাহাঙ্গীর সহ অন্যদের গ্রেফতার করার দাবি জানান গাজীপুরের কালিয়াকৈরে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এতিম ও দুস্থ প্রতিবন্ধীদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন কালিয়াকৈরের শাখার সভাপতি মুরাদ আহমেদের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াকৈর নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী হাফিজুল আমিন পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল সাত্তার সমাজ সেবা কর্মকর্তা মনুল ইসলাম সহ আরও অনেকেই এ সময় একশো পঞ্চাশ জন এতিম ও দুস্থ প্রতিবন্ধীর মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয় গাইবান্ধায় সদর উপজেলার বাদ সংস্কার নদী ভাঙন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি রোধে বরাদ্দ চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা দুপুরে গাইবান্ধা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন থেকে চরম দুর্ভোগের কবল থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন বক্তারা তারা আরও বলেন শুকনো মৌসুমে সংস্কার কাজ না করায় ব্রহ্মপুত্র নদে প্রতিরক্ষামূলক বাঁধের বিভিন্ন স্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে নদী ভাঙনে প্রতি বছর শত শত একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে মানুষ এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ চায় পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় শেষ করব দেশ সংবাদ তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার ঈদ যাত্রায় ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু রেল স্টেশনে উপচে পড়া ভিড় কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌ রুটের নাব্যতার সংকট নিরসন যোগ হয়েছে নতুন নৌযান এবং ঈদকে সামনে রেখে টাঙ্গাইলের পল্লীগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় শাড়ি নকশায় আনা হয়েছে বিশেষ বৈচিত্র্য এছিল এখনকার আয়োজন পর সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য